সম্মানিত ভাইরা আমি ছোট্ট একটা সুরা যে সুরাটা আমাদের অনেকেরই মুখস্ত আছে না নাই এই সুরাটা আমাদের সবার মুখস্ত ত্রিশতম পাড়ার ছোট্ট একটি সুরা সুরাটির নাম সুরাতুল এখলাস সুরাটির নাম কি সুরাতুল এখলাস মুখস্ত নাই এমন কি কেউ আছেন জোরে বলেন কথা বলেন সবার মুখস্ত আছে না এটি অনেক দামি একটি সুরা আমরা অনেক সময় অনেক জিনিসকে খুব তুচ্ছ মনে করি জানা থাকার কারণে খুব ছোট মনে করি আসলে ওগুলো ছোট নয় আসলে এগুলোর স্টেটাস এগুলোর মর্যাদা ডিগনিটি অনেক হাই অনেক বেশি তোর মধ্যে সুরা তুলে ক্লাস হচ্ছে অন্যতম তো আজকের এই চমৎকার রজনীতে আমরা এই ছোট্ট সোরাটি থেকে কি শিক্ষা আল্লাহ তালা আমাদের জন্য রেখেছেন সেটা আমরা জানবার চেষ্টা করব আওয়াজ তুলে সবাই পড়েন ইনশা আল্লাহ হিজরতের আগে না পরে হিজরতের আগে নাজিল হয়েছে এই সুরাটি এই সুরার আয়াত সংখ্যা মাত্র চারটি কয়টি চিল্লায় বলেন কয়টি এই সুরাটি কোরআনের একশত বারোতম সুরা ধারাক্রম অনুসারে একশো বারো নাম্বার সুরা এই সুরায় শব্দ আছে পনেরোটি অক্ষর আছে সাতচল্লিশটি শব্দ কয়টা অক্ষর কয়টা আবার বলেন শব্দ অক্ষর অনেক মহিমান্বিত একটি সুরা অনেক বরকতের একটি সুরা মা বোনদের যাদের কানে আমার মাইকের আওয়াজ যাচ্ছে আপনারাও খেয়াল করে শুনেন এই সুরাটির তাফসির অত্যন্ত জরুরি তাফসির এই সুরাটির নাম হচ্ছে সুরাতুল এখলাস কিন্তু শুধু সুরাতুল এখলাসই এই সুরার নাম নয় এই সুরার আরো চমৎকার কিছু সুন্দর সুন্দর নাম আছে এই সুরার একটা নাম হচ্ছে সুরাতুল তৌহিদ তৌহিদ মানে একত্ববাদ ওয়াননেস অব দ্য ক্রিয়েটার স্রষ্টা যে একজন এই ব্যাপারে আমাদের কোন সন্দেহ আছে কথা বলেন আমাদের রব কয়জন স্রষ্টা কয়জন এই জন্য সুরার নাম হচ্ছে সুরাত তৌহিদ একত্ববাদের ধারণা আল্লাহ যে একজন এই কথাটা এই সুরার ভেতরে চমৎকার ভাবে বর্ণনা করেছে কে আর তাওহিদের বিপরীত হলো শির্ক শির্ক হলো ভয়ঙ্কর তম একটা রোগের নাম ক্যান্সারের অ্যান্সার হয় শির্কের কোন অ্যান্সার হয় না জোরে বলেন ঠিক কি না এই জন্য আমরা যত আবাদত করার জন্য নিয়ত করি আল্লাহ প্রথমে বলেন শিরক করো কিনা আগে সেটা বলো প্রথমে তুমি শির থেকে নিজেকে মুক্ত করার ঘোষণা দিয়ে দাও তারপরে আবাদত শুরু করো আবাদতটা তখন কবুল করে নিবে কে এই জন্য আমরা যখন নামাজে দাঁড়াই আল্লাহ বলে শির করো নাকি আমরা বলি আমি শির করি না শির্কের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক এই জন্য সুরাতুল এখলাস শুধু সুরাতুল এখলাস এর নাম নয় এ সুরার আরেকটা নাম হচ্ছে সুরাত চিল্লাই বলেন কি নাম সবাই বলেন কি নাম আবার এ সুরার আরেকটা নাম হচ্ছে সুরাতুল মারেফা কি নাম সবাই বলেন আরো জোরে বলেন সুরাতুল মারেফা মারেফা মানে জানা বা চেনা এই সুরা পড়লে আল্লাহরে জানা যায় এই সুরা পড়লে আল্লাহর চেনা যায় এই সুরা পড়লে আল্লাহর পরিচয় পাওয়া যায় এই জন্য সুরার নাম হচ্ছে মারেফা মারেফা মানে জানা বা চিনা এ সুরা পড়লে আল্লাহরে জানা যায় এ সুরা পড়লে আল্লাহকে চিনা যায় চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা তার মানে দুইটা নাম জানলাম একটা হচ্ছে সুরাত তৌহিদ চিল্লাই বলেন কি নাম চিল্লাই কইছেন চিল্লাই বলেন কি নাম দুই নম্বরে হলো সৌরাতুল মারেফা কি নাম তিন নম্বর হলো সুরাতুস সমাদ সুরাতুল এখলাস এর আরেক নাম সুরাতুস কারণ সমাজ শব্দটা এই সুরার ভেতরে আছে না নাই তার মানে সমাজ কার নাম চিল্লায় বলেন সমাধ হচ্ছে আল্লাহর নাম সমাধের বিপরীত হচ্ছে সনাম সমাজ শব্দের বিপরীত কি সনাম মানে মূর্তি সনাম মানে কি স্ট্যাচু সনাম মানে মূর্তি 
বিশ্বনবীর জামানা এক লোক মূর্তির আবাদত করতো মূর্তিটারে সব সময় আদর করত মূর্তিটারে সব সময় ভালোবাসত সোহাগ করত মূর্তির কাছে চাইত রাত্রি বেলা ওঠে মূর্তির কাছে কেঁদে কেঁদে মনের দুঃখ বলতো আর জিকির করত সনাম 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 আর সনামের বিপরীত কি সমাজ একদিন তার প্রিয় মূর্তিটাকে রেখে তার কল্পিত খোদাটাকে রেখে সে বাজারে গেল বাজার থেকে এসে দেখে তার মূর্তি গোসল করে দাঁড়ায় আস উপরে পানি গোসল করা পানি হি সট ইট ইস দ্য ওয়াটার অফ মার্সি এন্ড বারাকা সে ভাবলো যেহেতু আমার খোদার গায়ের পানি এটা রহমতের পানি হবে কথা বলেন খোদাই যদি গোসল করে খারাপ পানি দিয়ে করবে নাকি কথা কয় না এটা অনেক দামি পানি হবে এটা নিশ্চয়ই বরকতের পানি হবে হি সট ইট ইস দ্য ওয়াটার অফ মার্সি এন্ড ব্লেসিং এন্ড ওয়াটার অফ রাহমা সে ভাবলো এটা রহমতের পানি এই পানিকে তো এমনি মিস করা যায় না যত রোগ আছে সব রোগের নিয়তে এখনই খাওয়া শুরু করে দেই জিব্বা দিয়ে চাটতে শুরু করেছে স্টার্টেড টু সাক ইট দ্য ওয়াটার অফ বারাকা ওয়েন হি স্টার্টেড টু সাক ইট হি ফাউন্ড দ্য টেস্ট ইজ লিটল বিট উইয়ার্ড দ্য টেস্ট ইজ বিডার স্বাদটা একটু কটা কটা লাগে লোনা লোনা লাগে টক টক লাগে বাট সে মনে মনে ভাবে এটা তো রহমতের পানি ইট শুড বি সুইডার এটা তো মিষ্টি হওয়ার কথা কি হওয়ার কথা ইট শুড বি সুইডার বাট ইট ইস বিটার স্বাদটা কেমন টক টক কটা কটা লোনা লোনা লবণ লবণ লাগে ঘটনা কি রহমতের পানি খোদার গায়ের পানি এটা কটা হবে কেন খুঁজতে লাগলো কোনো কিছু ঘটছে কিনা আশেপাশে তাকায় দেখে হাদিসে এসেছে সালাবান সালাব মানে কি কে জানে কুত্তা না খ্যাকশিয়াল আসলে কি খ্যাকশিয়াল আমরা বলে ফেলি যে কুকুর আসলে দুইটা কুকুর সে দেখতে পেল আর দেখলো এখনো রহমতের পানি পড়তেছে জায়গা দিয়ে জায়গা দিয়ে রহমতের পানি ইস ড্রপিং ড্রপিং ডাউন পানি পড়ছে এখনো বুঝতে আর বাকি রইল না আসলে এটা রহমতের পানি না এটা গজবের পানি কথা বলেন রেগে মেগে আগুন ঘটনা কি এতদিন ভাবতাম খোদা এখন দেহি হুদা রাতের ঘোম নষ্ট করে কত রাত কেটেছি কত রাত মনের কথাগুলো তাকে আমি বলেছি এখন দেহি হুদা আগে ভাবতাম খোদা আসলে তো এইটা আমার কিচ্ছু করতে পারবে না এটার এখন সাইজ করার সময় আসছে কথা কন মূর্তিটাকে নিয়ে জামিনের মধ্যে আচরাতে শুরু করলো ভাঙতে ভাঙতে হাত আলাদা করলো খোদার হাত পা সব আলাদা করে ফেলছে খোদারে মাইরা সাইজ করে তুর জাগরা ফেলাইছে হাত পা খোদার হাত পা নিয়ে বিশ্বনবীর কাছে চলে গিয়েছে যে বলে আবদুল্লাহ বেটা মোহাম্মদ বড্ড ভুলের ভেতরে আমি ছিলাম এই কল্পিত খোদা এই মূর্তি আমার কিছু করতে পারবে না যে নিজেকে খ্যাকশিয়ালের পেশাব থেকে নিজের দেহটারে বাঁচাতে পারে না এই খ্যাকশিয়ালের পেশাব থেকে যে নিজের রক্ষা করতে পারলো না সে কেমতের দিন কঠিন মুসিবতের কালে জাহান নামের আগুন থেকে আমার কেমনে বাঁচাবে কেমনে বাঁচাবে আমি আর এই কল্পিত খোদার আবাদত করতে চাই না আপনি আমাকে শাহাদা পড়িয়ে দেন কি পড়িয়ে দেন আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছে তার মানে এই সুরার আরেকটা নাম হচ্ছে সুরাত সামাদ তিনটা নাম আমরা শিখলাম এই সুরার প্রথমে শিখেছি সুরাত তৌহিদ দুই নম্বরে শিখেছি সুরাতুল মারেফা তিন নম্বরে শিখেছি সুরাত এই সুরাটা অনেক ফজিলতপূর্ণ সুরা বিষ্ণুবী এই সুরাটাকে বড্ড বেশি ভালোবাসতেন বিষ্ণুবী সাহ ইসলাম ফজরের যে দুই রাকাত সুন্নাত মাগরিবের যে দুই রাকাত সুন্নাত এই সুন্নাত নামাজে এই সুরাটা পড়তেন জুড়ে পড়েন সুবাহান আল্লাহ বিষ্ণু ইসা ইসলাম তাওয়াফ করার পরে দুই রাকাত নামাজ পড়তে হয় এই দুই রাকাত নামাজের দ্বিতীয় রাকাতে সুরাতুল এখলাস পড়তেন প্রথম ডাকাতে পড়তেন সুরাতুল কাফিরুন তাওয়াফের সালাতে প্রথম ডাকাতে কোন সুরা সুরাতুল কাফিরুন দ্বিতীয় ডাকাতে সুরাতুল এখলাস বিষ্ণুই পড়তেন আবার বিতিরের সালাতের শেষ রাখাতে বিষ্ণুই পড়তেন সুরাতুল এখলাস বিতিরের সালাত পড়বেন কয় রাকাত প্রথমে দুই রাকাত তারপরে সালাম ফিরি আবার এক রাকাত এইটা সবচেয়ে সহি পদ্ধতি আবার মাঝে মাঝে বিষ্ণুবী তিন রাকাত একসাথে পড়তেন বসতেন শুধু শেষ বৈঠকে এটাও ঠিক আছে আবার আমরা যেটা পড়ি বাংলাদেশে এটারও দলিল আছে তবে আম দলিল এটার খাস দলিল নাই স্পেসিফিক 
দলিল নাই বিষ্ণুই বলেছেন তোমরা বিতিরের নামাজকে মাগরিবের নামাজ থেকে আলাদা করে পড়ো আমরা সেটাও করি কারণ মাগরিবের নামাজ আমরা তিন রাকাতের পরে এরকম আল্লাহ আকবার বলে হাত উঠাই তা আলাদা হইছে না আবার আমরা আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাইনুকা পড়ি এটা কি মাগরিবের নামাজে পড়ি নাকি না তাহলে পার্থক্য আছে না নাই তবে প্রথম দুইটা বেশি শক্তিশালী রাতে দুই দুই করে নামাজ পড়বেন সব শেষে আপনি এক রাকাত পড়বেন বিষ্ণুই বলেছেন ইজআলু আখরা সালাতিকুম ফিল লাইলি ফিতরা তোমরা রাতের শেষ নামাজটারে ভিতরের নামাজ বানিয়ে দিও সুবহানাল্লাহ পড়েন এইজন্য যাদের তাহাজ্জুদের অভ্যাস আছে তাহাজ্জুদের পড়ে পড়া সুন্নাত যাদের তাহাজ্জুদের অভ্যাস নাই আশার সালাতের পড়ে পড়ে ফেলবেন ইন্নাল্লাহা ফিতরুন ইহাব্বিল ফিতরা আল্লাহ নিজে বেজোর তাই বেজোরকে তিনি পছন্দ করেন এজন্য দিনের নামাজ রাতের নামাজ সবই বেজোর সারা দিন যা পড়লেন মাগরিবের তিন রাকাত পড়ার মধ্য দিয়ে সব বেজোর হয়ে যায় আবার রাতে চার রাকাত দুই রাকাত করে যত নামাজ পড়লেন শেষে এক রাকাত বেতের দিয়ে বা তিন রাকাত বেতের দিয়ে সব বেজোর হয়ে যায় এই তিন রাকাত বেতের নামাজে সর্বশেষ রাখাতে বিশ্বনবী ছোট্ট সুরাটা পড়তেন সুবাহ পড়বেন না এই আমল গুলো মনে থাকবে সবার আবার বিশ্বনবী বলতেন সুরাতুল ইখলাস সাধারণ সুরা না এটা সুলুসুল কোরআন ওয়ান থার্ড অফ দা বুক কোরআনের তিন ভাগের এক ভাগ কোরআন 30 পারা এই সুরা একবার তেলাওয়াত করলে 10 পারার সওয়াব হয়ে যায় দুই বারে পড়লে 20 পারার সওয়াব হয়ে যায় তিন বারে পড়লে 30 পারার সওয়াব হয়ে যায় পড়েন সুবহানাল্লাহ এক তৃতীয়াংশ এই পুরো কিতাবের এক তৃতীয়াংশ 1 থার্ড অফ দা বুক সুলুসুল কোরআন একবার পড়লে 10 পারা দুই বার পড়লে 20 পারা তিন বার পড়লে 30 পারা অনেক মুহাদ্দিসিন এবং মুফাসসিরিনরা বলে না সুলুসুল কোরআন ওয়ান থার্ড অফ দা বুক দিয়ে বিশ্বনবী এটা বোঝায় নাই বিশ্বনবী বুঝিয়েছে অন্য একটা জিনিস সেটা কি সেটা হচ্ছে পুরো 30 পারা কোরআনের কথাকে যদি আমাকে তিন শব্দে আপনি আমাকে বলতে বলেন যে হুজুর পুরো 30 পারায় আল্লাহ কি বলেছে আমি বলবো তাওহীদ রিসালাত আখিরাত এই তিনটা কথা পুরো 30 পারা কোরআনের ভিতরে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলেছেন তাই কোরআনের যে সূরারি তাফসীর আমি করি না কেন সেখানে হয় তাওহীদ নয় রিসালাত নয় আখিরাতের কথা সেখানে আছে না নাই আছে এজন্য পুরো কোরআনের শিক্ষাটাকে প্রিসাইজ করলে কনসাইজ করলে তিনটা শব্দ দাঁড়ায় তাওহীদ রিসালাত আখিরাত যেহেতু সূরাতুল ইখলাসের ভিতরে তাওহীদের কথা আছে তার মানে তিন ভাগের এক ভাগ কথা আছে না নাই আছে সুবহানাল্লাহ পড়েন সুলুসুল কোরআন ওয়ান থার্ড অফ দা বুক একবার পড়লে 10 পারা দুই বার পড়লে 20 পারা তিন বার পড়লে পুরো কোরআনের খতম কিংবা যে তিনটা মেসেজ আল্লাহ দিতে চেয়েছেন পুরো কোরআন দিয়ে তার একটা এই সূরার ভিতরে আছে না নাই আছে চিল্লায় বলেন আছে আবার বিশ্বনবী মদিনাতে হিজরতের আগে কোবা পল্লীতে মসজিদ বানালেন মসজিদে কোবা হজ করতে গেলে ওমরা করতে গেলে লোকজন এই মসজিদটাতে বড় ভিড় করে কারণ বিশ্বনবী প্রতি সপ্তাহের শনিবার এই মসজিদে যেতেন কি বার কথা বলেন শনিবার এজন্য মদিনাতে গেলে শনিবারে যিয়ারত করা সুন্নাত শনিবারে প্রতি শনিবারে বিশ্বনবী মসজিদে নববী থেকে হেঁটে 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 এই মসজিদে কোবায় যেতেন এবং বিশ্বনবী বলেছেন যারা ঘর থেকে ওযু করে এই মসজিদে কোবায় যায় দুই রাকাত নামাজ পড়বে একটা কবুল উমরা হজের সওয়াব আল্লাহ তাআলা আমল নামায় দিয়ে দিবে সুবহানাল্লাহ এই মসজিদে কোবা মসজিদের জন্য বিশ্বনবী একজন ইমাম নির্ধারণ করলেন ইমাম সাহেবকে বললেন যাও তুমি নামাজ পড়াও বিশ্বনবীর অ্যাপয়েন্ট দেয় ইমাম সাহেব কোবা পল্লীতে যে নামাজ পড়ানো শুরু করলেন কিন্তু সমস্যা বেড়ে গেল তিনি মাগরিবের নামাজ সারা নামাজ আর ফজরের নামাজ মানে যেই নামাজে আওয়াজ করে কে রাত পড়তে হয় কয় নামাজে আওয়াজ করে কে রাত কথা বলেন কি কি মাগরিবে সা ফজর এই ইমাম সাহেব ইমামতির চান্স পে প্রতি রাকাতের নামাজে সূরা ফাতিহা পড়ার পরেই সূরা ইখলাস দিয়ে নামাজ শুরু করে তারপরে আরেকটা সূরা পড়ে আবার দ্বিতীয় রাকাতে সূরাতুল ফাতিহা পড়ে আবার সূরা ইখলাস ফজরের সময় সূরা ইখলাস আসার সময় সূরা ইখলাস মাগরিবের সময় এই সূরা মুসল্লিরা সব খেপে গিয়েছে সবাই বলে ও ইমাম সাহেব ঘটনা কি খালি কুল হুয়াল্লা পড়েন কেন আর সূরা নাই আপনার খালি কুল হুয়াল্লা পাইছেন নাকি নাগাইস জামে মসজিদের ইমাম সাহেব মাগরিবের প্রথম রাকাত তো সূরাতুল ইখলাস দ্বিতীয় রাকাতেও ইখলাস এশার নামাজের প্রথম রাকাতেও ইখলাস দ্বিতীয় রাকাতেও ইখলাস ফজরের রাকাতেও ইখলাস দ্বিতীয় রাকাতেও ইখলাস কি করবেন আজকে ইমামের একদিন কি আমার একদিন পাইছেন কি আপনি সবাই বলে আপনি পাইছেন কি 
ইমাম সাহেব কয় পড়তে মন চাইলে পড় নালে অন্য মসজিদে যাও কারণ এটা বাংলাদেশের সিস্টেমে সভাপতি সেক্রেটারির নিয়োগ দেয়া ইমাম না নিয়োগ দিয়েছে বিশ্বনবী আবার ক্যান্সেল করলেও লাগবে বিশ্বনবী রে ঠিক কিনা নিয়োগ দিয়েছে বিশ্বনবী নিয়োগ বাতিল করলেও করবে কে বিশ্বনবী মুসল্লির তো কোনো اختیار নাই সব মুসল্লিরা মিলে বিশ্বনবীর দরবারে যায় যে বলে নবী কি ইমাম সাহেব দিলেন কুল হু আল্লাহ ছাড়া কিছু পারে না খালি কুল হু আল্লাহ কি এক মুসিবতে আসি প্রত্যেক নামাজে কুল হু আল্লাহ ওয়া হাত দিয়ে শুরু করে এরপর আরেক সূরা পড়ে ঘটনা কি বিশ্বনবী বললেন ইমাম সাহেব রে ডাকো বিশ্বনবী ইমাম সাহাবীরে বললেন ও সাহাবী কেন এই কাজটা করো তোমার মুসল্লিরা বলে প্রতি রাকাতে কেন কুল হু আল্লাহ দিয়ে শুরু করো ঘটনাটা কি অন্য সূরা পড়ো না কেন সাহাবী বলে নবী গো এই সূরাটারে আমি বড্ড বেশি ভালোবাসি কারণ ফিহি সিফাতুর রহমান এই সূরার ভেতরে আমার আল্লাহর পরিচয় আছে গো নবী এই ছোট্ট সূরার ভেতরে রব্বুল আলামিন যত সুন্দর ভাবে নিজের পরিচয়টা বলে দিয়েছেন কোরআনের কোন সূরার ভেতরে সেই পরিচয় আমি পাই না তাই এই সূরাটা দিয়ে প্রতি রাকাতে নামাজ শুরু না পড়লে আমার কলিজা ঠান্ডা হয় না গো নবী বিশ্বনবী বললেন ঠিক আছে চেঞ্জ করার দরকার নাই তুই প্রতি রাকাতেই কুল হু আল্লাহই পড়বি সুবহানাল্লাহ পড়ে সুবহানাল্লাহ প্রতি রাকাতেই তুমি সূরাতুল ইখলাস পড়বা ইমামতি বাতিল হবে না তবে জেনে রাখো এই সূরার প্রতি ভালোবাসা কিয়ামতের দিন তোমার জান্নাতে পাঠায়া দিবে এই সূরার ভালোবাসার কারণে জাহান নামের আগুন তোমার জন্য হারাম করে দিয়েছে কে আল্লাহ এজন্য সূরাতুল ইখলাস বেশি বেশি তেলাওয়াতের দরকার আছে না নাই ঠিক কথা বলেন ঠিক আজকে থেকে বেশি বেশি সূরাতুল ইখলাস তেলাওয়াত করবেন তো ইনশাআল্লাহ সবাই রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ নবম হিজরির ঘটনা বিষ্ণু ইসা ইসলাম আছে নাকি এজন্য আল্লাহ বলেন আমার নামটা আমি আল্লাহ নিজেই রেখেছি পড়েন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আবার এই পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া আর কারো নাম কোনদিন আপনি আল্লাহ শুনেছেন নাকি না শুনে থাকলে হাত তোলেন শুনছেন বাংলাদেশে কত মানুষ 16 কোটি 17 কোটি 18 কোটি কইতে থাকেন 20 কোটি নিয়ে যান এমনি আসলে কয় কোটি 18 কোটি মনে হয় বর্তমানে 16 কোটি তো অনেক আগের হিসাব জি জি 18 প্রায় 18 18 কোটি মানুষ এই দেশে এই 18 কোটি মানুষের মধ্যে কারো নাম আল্লাহ শুনছেন জি না কথা কোন জি না আমেরিকাতে এত বড় মহাদেশ পুরো আমেরিকায় কারো নাম আল্লাহ জি না গোটা বিশ্বে আরেকজনের নাম আল্লাহ আছে এমন কি ফেরাউন সেও নিজের আল্লাহ বলে নাই ফেরাউনের মতো এত কুখ্যাত ইন্টারন্যাশনাল সন্ত্রাসী আসে ফেরাউন ইন্টারন্যাশনাল কুখ্যাত সন্ত্রাসী না সে কুখ্যাত সন্ত্রাসী এই সন্ত্রাসীটাও খেয়াল রাখবেন নবীদের সাথে যারা বিরোধিতা করেছে তারা সন্ত্রাস আর নবীরা ছিল মুজাহিদ চিল্লায় বলেন ঠিক কি না তার মানে বিশ্বনবী ছিলেন মুজাহিদ এবার সন্ত্রাসীটার নাম বলেন আবু জাহেল মুসা আলাইহিস সালাম ছিলেন মুজাহিদ তাহলে সন্ত্রাসটার নাম বলেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ছিলেন মুজাহিদ তাহলে সন্ত্রাসটার নাম বলেন তার মানে হকের পক্ষে যারা তারা সবাই মুজাহিদ আমরাও মুজাহিদ চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা কল্লানের কথা যারা বলে তারা মুজাহিদ অন্যায়ের দিকে যারা ডাকে তারা সন্ত্রাস কোটা বিরোধী আন্দোলন যে যুবক ছেলেগুলো করেছে ওরা মুজাহিদ ওদের বিরোধিতা যারা করেছে ওরা সন্ত্রাস নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন যে ছেলেগুলো করেছে এক একটা মুজাহিদের বাচ্চা ওদের বিরোধিতা যারা করেছে এক একটা কুখ্যাত সন্ত্রাস এজন্য হকের পক্ষে যারা থাকবে ইসলামের পক্ষে যারা থাকবে ন্যায় নীতি সাম্যের পক্ষে যারা থাকবে তারা মুজাহিদ বাই ডিফল্ট এগুলো মুজাহিদ চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা আর বিরোধিতা যারা করবে সন্ত্রাস কুখ্যাত ইন্টারন্যাশনাল সন্ত্রাস ফেরাউন তার নাম আল্লাহ রাখে নাই সে তার নাম দিছিল আমি তোমাদের বড় রব কি দিছিল বিশাল একটা গ্যাদারিং করে সবার সামনে কয় আমি বড় খোদা আমি কি আমি বড় খোদা রব্ব কুমুল আলা তোগো বড় রব কিন্তু আমি আল্লাহ এটা কইছে কথা বলেন তার মানে আল্লাহ এক পিস আল্লাহর সত্তাটা শুধু একজন 
মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রণকারী একজন বিপদে আপদে সাহায্য করতে পারেন একজন গোটা ইউনিভার্সটাকে এই বসুন্ধরাকে এই মহাবিশ্বটাকে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করেন একজন তিনি কে আমারে আল্লাহ বলে ডাকো কিংবা রহমান বলে ডাকো আমি কিন্তু মাইন্ড করি না আল্লাহ মাইন্ড করে কথা কন ওনারে আল্লাহ বললে উনি খুশি ওনারে রহমান ডাকলেও ওনার অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর নাম আছে তাহলে বুঝা গেল আল্লাহ হচ্ছে ওনার জাতি নাম কি নাম কথা বলেন আরো সিফাতি নাম আছে সুন্দর সুন্দর আরো নিরানব্বইটা নাম আছে না নাই বিশ্বনাই বলেন আল্লাহ নাম ছাড়া আল্লাহ আরো নিরানব্বইটা চমৎকার চমৎকার নাম আছে যেই নামগুলো সিনার ভেতরে রাখবে জাহান নামের আগুন তার জন্য হারাম করে দিবে কে তার মানে বুঝা গেল ওনার আসল নাম আল্লাহ চিল্লায় বলেন আসল নাম কি আরো জোরে বলেন আসল নাম কি আবার আল্লাহ নামটা এত মজার নাম এই নামের চারটা অক্ষর প্রতিটা অক্ষর যদি আলাদা করেন কোরআনের পরতে পরতে পরিচয় আছে না নাই আল্লাহ লেখতে কয়টা অক্ষর সবাই বলেন আলিফ লাম লাম হা সবাই বলেন আলিফ আলিফ আর জোরে আলিফ আলিফ লাম লাম হা আল্লাহ দিয়ে আল্লাহ কোরআনের পরিচয় দিয়েছেন আল্লাহ আল্লাহ 